ഹായ് സ്ട്രെച്ചർ ഓഫ് ആരത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും കൂടി സാർ നമ്മൾ ബോർ മോഡൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റു പോയിന്റ്സിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോകുന്നു അതിലടുത്തത് ഐ മീൻ ആറാമത്തെ സിക്സ്ത് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എനർജിയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി വളരെ കുറച്ചേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ നമുക്ക് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈഡേൻ ആറ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റ്സിൽ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജി എത്രയായിരിക്കും ടെൻ ജൂൾ ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ അത് വെറുതെ പറഞ്ഞ നമ്പറുകളാണ് കൃത്യം എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് ഇ എൻ എന്ന് പറയും ഫോമുല ഡോ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുലയാണ് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ജൂൾ യൂണിറ്റ് കൂടി പഠിക്കണം ജൂൾ എനർജി ജൂൾസിലാണ് പറയണം ഇതിലിപ്പോൾ എൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റിൻ്റെ എൻ ആണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ എനർജി ഇ വൺ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു നോക്ക് ഇക്വേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇക്വേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റല്ലേ വൺ സ്ക്വയർ ജൂൺ ഈ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ നോക്കി ഈ ഫോമില ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലുള്ള ഓർബിറ്റുകളുടെ എനർജി കാണാനാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി കാണണോ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ഓക്കെ ശരി ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ആണോ നിർബന്ധമായിട്ടും ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ കേട്ടോ ടു സ്ക്വയർ വെച്ചാൽ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത്രയും ജൂൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഫോർ ആണ് വരെ ജൂൺ അങ്ങനെ ഏത് ഓർബിറ്റിൻ്റെയും എനർജി കാണാം എങ്കിൽ ഒരാൾ പറയാണ് ഏറ്റവും മറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മറ്റത്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റാമത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ എനർജി കാണാം ശരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് ഏറ്റവും അറ്റം ഓക്കെ നമ്മൾ തിയറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഓർബിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റാമത്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് പറയാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കാണാം നമുക്ക് എന്നാൽ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി ഈ ഇൻഫിനിറ്റി ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ ജൂൾ ശരിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കൊടുക്കണം തേർഡ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ടു ആണെങ്കിൽ ടു അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നല്ലേ എഴുതേണ്ട ഇവിടെ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്കലി സീറോ ആണ് അത് വൺ ബൈ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ ഇത് മൊത്തം സീറോ ആയിട്ട് പോകും മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ജൂൺ സീറോയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സീറോ ജൂൺ ഇതിൽ വലിയൊരു അറിവുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്ത് പോസ്റ്റിലേറ്റായിട്ട് ഇത്രയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇവിടെ വരെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ദി ബോർ പ്രപ്പോസ്ഡ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അപ്പോൾ പോസ്റ്റിലേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞു പറയാണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി ദി എനർജി ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇക്വേഷൻ പറയാം ഓക്കെ എനർജി ഓഫ് ഓർബിറ്റ്സ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ഫോളോസ് ഈ ഫോമില പറയാ അല്ല എണ്ണിച്ച വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിന്റെ എനർജി കാണാം സെക്കൻഡിന്റെ വേണി കാണാം അത്രയും കണ്ടു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് അവസാനിപ്പിക്കാം ആറാമത്തെ പോസ്റ്റിൽ അത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ
ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിലോ എനർജി സീറോ ജൂൾ ആണ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലിരിക്കുമ്പോൾ എനർജി സീറോ ആണ് കാരണം ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ അതിനുണ്ടാവില്ല ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റിലല്ല ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കണേ അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനും ഇല്ല തനിച്ചിരിക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ എനർജി സീറോ പിന്നീട് ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരിക കേട്ടോ ആറ്റത്തിലേക്ക് വരും തോറും ആ ആ ഇലക്ട്രോൺ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എനർജി എത്ര സീറോ ഇപ്പൊ സീറോ ആണ് എനർജി പിന്നെ അത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അതേ നോക്കി ഞാൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളാം ഞാൻ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട എനർജി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ആ എനർജി നഷ്ടാവാൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ എൻ എനർജി നഷ്ടമാവാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും തോറും ആ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഒരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്രയേ വരിക നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസിന് അടുക്കും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും വീണ്ടും വീണ്ടും എനർജി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും അകലിരിക്കുമ്പോൾ സീറോ എനർജി പിന്നെ അടു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും തോറും അതിൻ്റെ എനർജി കുറയും എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കും തൽക്കാലം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ വരണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വരും തോറും എനർജി നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് ഇവിടെ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത് വന്നാൽ ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് ഒരുപാട് എനർജി വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചോ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരികയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്കൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഇരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീടാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എനർജി ആണ് കേട്ടോ കാരണം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അല്ലേ യെസ് ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം എനർജി സീറോ ജൂലോട്ടോ നമ്മുടെ മാക്സിമം എനർജി ഇലക്ട്രോണിൽ കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം എനർജി എത്ര സീറോ ജൂലാണ് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലും തോറും എനർജി കൂടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അകലെ പോയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും അധികം എനർജി ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും അകലെ പോയിരിക്കുമ്പോഴാണ് സീറോ ജൂൾ അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് ഇലക്ട്രോണിൽ കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം എനർജി എത്രയാണ് സീറോ ജൂലാണ് ശരി അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എനർജി സീറോ ചൂട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എനർജറ്റിക്കാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് ഇടത് ഇതാണ് സ്കൂൾ കേട്ടോ സ്കൂളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് വരികയാണ് നടക്കും തോറും നിങ്ങളുടെ എനർജി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ആ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരിക നെഗറ്റീവ് വീണ്ടും നടക്കുന്നു എനർജി വീണ്ടും കുറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തെത്തി ഇനി അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ എനർജി ഏറ്റവും കുറവായി ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ക്ഷീണിക്കുക അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നോട് നടങ്ങി നടന്നു തുടങ്ങിയതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും എനർജി കുറവായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം പറഞ്ഞത് പഠിക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് പറയാം ബോറ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലുള്ള ഓർബിറ്റുകളുടെ റേഡിയസ് കാണാനുള്ള ഫോമുല പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ഓർബിറ്റിന്റെ എനർജി കാണാനുള്ള ഫോമുല പറഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് അയോൺസിന്റെ കേസിലും ചില ഫോമുലകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് അയോൺസ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ നമുക്കറിയാം എച്ചിൽ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഹീലിയത്തിലോ ഹീലിയത്തിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എൻ്റെ ആറ്റി നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പൊ ഹീലിയം പ്ലസ്സിലോ ഹീലിയം പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടിൽ നിന്നൊന്ന് പോയാൽ ഹീലിയം പ്ലസിൽ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലിതിയം അതിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ ലിതിയം ടു പ്ലസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ടു പ്ലസ് മീൻസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കളയണം അല്ലേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയാൽ ഇതിലും വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ വരിക ഇനി ബെർലിയം എടുക്കുക ബെർലിയത്തിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇതിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ബെർലിയം ത്രീ പ്ലസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കളയണം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര അല്ലേ ഒരു ഇ
by Z. Z is the atomic number. Helium is the atomic number. 2 is the atomic number. 2 pi co meter. This is the same thing. This is the hydrogen like ion. Orbit is the radius. This is the same thing. This is the energy. Energy is the same thing. Hydrogen like ion is the orbit. This is the energy. E n equal to negative 2.18 into 10 raised to minus 18 by n square. Nair thay kandadu. Yivada mele into z square nthu udu verum athraim joule. Nokku e question z denominator la anu square illya. Yivada z numerator la anu square illya. E formula indhi nilad anu? Hydrogen like ions. Anca? Yivada illa. Yivara uda kya? Yengana korra kora yudhi poo atta thamukku. Hydrogen like ion silulla orbit gelu de energy kanan. Negative two point le one eight into ten raised to minus eighteen by n square into z square joule. Apa ini formula? Ini formula hydrogen le matra pelayan baru. Ini dah hydrogen like ion sila pelayan. Or example paraya, nama kita kari jiam lithium two plus. Lithium two plus le second orbit inde energy kanu. Lithium two plus silulla second orbit inde energy. Dia formula pelayan ogu sec Second orbit energy e2 is equal to negative 2.18 into 10 raised to minus 18 by n square. Second orbital is equal to 2 square into z square. Lithium is equal to 3. 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 Lithium is equal to 3 square. That is the numerator. Lithium is equal to 3 square. Lithium is equal to 3 square. Now, Z is the atomic number. Now, Z is not the square. Now, what is the postulate? Here is the postulate. The radius of orbits present in hydrogen-like ions can be calculated as follows. This formula is called Z is the atomic number. That's why the energy of orbits present in hydrogen-like ions can be calculated as follows. This formula is called Z is the atomic number. Z square and numerator is the same thing. Okay? N square and the same joule. Z is the same thing. Atomic number. Then we will say the last postulate. The last postulate. Last postulate. Born. This is the formula of velocity. One velocity is the formula of velocity. That is the formula of velocity. We will learn the formula of velocity. We will learn the formula of velocity. What do you think? This nucleus is the charge of the nucleus. This is the velocity of the electron. Then, nuclear charge. What is the nuclear charge? The nuclear charge is the velocity of the electron. Then, the nucleus is the velocity of the electron. The nucleus is the attraction of the electron. Why is the attraction of the electron? Why is the attraction of the electron? Why is the attraction of the electron? Ayna mari kita kata, nama lalu apa yang boleh centrifugal force sebab mana berbicara orang itu. Yes. Apa elektron ini kita watang orang orang itu nucleus ini attraction mari kita kata. Nucleus ini positif charge kuda ini banyak attraction beri. Padahal mari kita kata orang itu, adina overcome cian, malas speed lakukan orang ini beri. Atre. Per nucleus ini charge kuda itu orang elektron ada velocity kuda ini beri. Ini macam apa ini dapat orang itu nucleus ini agalim itu orang. Cari elektron di mana orang orang ini mereka second orbit ini. Nucleus ini agan tu bawaan dua orang elektron na velocity korai aja nanti ya. Entah mana nucleus ini terutama di tengah dengan elektron na berapa ibu attraction kuda lah, nale. Apa dina mari kita kan, all speedi kerangan. Pasal terutama di tengah orbit itu berapa ibu attraction korawa ari kini, dua orang kudi le, attraction korawan. Apa attraction mari kita kan, ada korang cepat dikka kerangan elemen. Adinda perut elektron, attraction walra korawa, naga le dua orang kudi na attraction walra korang ni, nale. Apa dina walra cepat dikka kerangan elemen. Idenya velocity di bawah korang beri kum. Cepat nukleus ini agan tu bawa gundo rum. Elektron tu velocity korang ni beri kum. Apa asli distance from the nucleus increases, velocity of elektron decreases. Ida ane last point. According to Bohr, last point ni ane. As the nuclear charge increases, velocity of elektron increases. As the distance from the nucleus increases, velocity of elektron decreases. Dengan ni ane mana selagi beri kum. Nucleus ini attraction ane. Overcome cian anu elektron watang garang guna tu, okay? Rudar Ford ni model anu tu pernah ni tu, elektron watang garang guna tu. Aduh, nalla attraction beri ane gel, nalla speed le garang ganti beri. Attraction weak ane gel, padu ke garang ganti le madhi. Aba nucleus ni agalun dorum attraction koran jodri kian, velocity koran jodri. 
ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് കൂടും തോറും അട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നു അപ്പോ വെലോസിറ്റിയും കൂട്ടേണ്ടി വരും ഓക്കെ യെസ് ഇത്രയാണ് ബോർ മോഡലിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേഡ്സ് എട്ട് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം എഴുതാൻ പറയാം നിങ്ങളോട് ഒരു നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് അല്ല ഏതെങ്കിലും നാല് പോസ്റ്റ്ലേഡ് എഴുതാൻ പറയാം നന്നായി 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 പഠിക്കണം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബോർ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് ഹൈഡൻ സ്പെക്ട്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിന് പ്രോബ്ലംസ് വരാം കേട്ടോ റേഡിയസ് കാണാൻ എനർജി കാണാനൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരാം ഓക്കെ മറ്റൊരു ഡിസ്കഷനായി വീണ്ടും കാണ